好，那接下来我们再来看到第七课的第二部分哈。Believe it or not， 那我们刚才不是提到说，呃，用油啊，或者是用这个柑橘类的皮啊，哈 ，OK， 可以有神奇的作用。所以他现在就是继续在呃解释这个部分。他说 ，Believe it or not， 信不信由你。Baby oil， medicated oil。Medicated 指的是说呢，是有药效的哈，里面呢有加上这个有药的成分在里面的 ，or even oil from potato chips。哎，好，很有趣啊哈。他说呢，只要反正是有油性的东西就可以了哈。因为一般来讲的话，大家都会觉得说，想说，哎呀，如果像那个洋芋片，然后那个油油的沾到衣服，其实也是挺麻烦的。结果想不到竟然可以有这种奇妙的用途啊哈。Okay, so even oil from potato chips can help remove stubborn stains effectively. 好，这边我们看到这个 help, help 后面呢可以怎么样？可以加原形动词啊。当然用，当然你就 help to do something 也可以啊。不过呢，这个美国人通常呢都挺懒惰的，所以那个 to 呢不用写呢。大部分呢，他们好像也都没有在写的哈，所以就直接说 help remove。所以这边是 help， 好，然后呢 to 加上原形动词是这个样子哈。OK， help remove stubborn stains effectively。Just follow these steps first。好，那你看到他这边这个祈使句又出现了，又开始指导你一步一步的做。First， prepare some baby oil。Then put a few drops of the oil on the stain. 好，那我们这边是不是看到 first， 然后看到 then 呢？哈，好，那当我们在讲这个步骤的时候呢，其实像这些词啊，哈，就变得很重要，因为可以让你的文章呢清楚。那英文的话就是说 first， 然后说 then， 或者是 secondly，OK、okay, 之类的哈。Then put a few drops of the oil on the stain. Two minutes later, gently wipe up the oil. 擦掉 wipe up 啊，擦掉。好，比如说你也可以 wipe up the sweat。你可以把你的汗擦掉 ，wipe up the sweat。这边是 wipe up the oil and the stain with some tissues。好，竟然这么轻松啊！他跟你讲说 ，amazingly, the stained area will look clean again. Amazingly, 哈，很惊人的，很令人惊讶的。那这边的话呢，你看要加 ly， 所以我们知道是一个副词嘛，对不对？哈，好。那副词的话呢，这边基本上是用来形容什么？哎，它好像不是用来形容 look， 对不对？因为我们说，哎，副词不是拿来形容动词嘛，啊，哎，可是呢，你如果拿它来形容 look， 好像也怪怪的哈。这个 amazingly 在这边是形容一整句话，就是说，哎，很神奇的是。怎么样？就是后面这句话哈 ，the stained area 被弄脏的这个区块 will look clean again。所以这边这个 amazingly 是用来修饰整句啊哈 ，talk about the whole sentence。OK， 是这样子啊哈。Citrus peel also works in this situation。那还记得我们前面在讲到 works 说是有功效、有效用了哈，所以这边也是这个意思。Just prepare some peel from a citrus fruit, such as an orange, lemon, or lime. Next, 嘛，好，我们呢，它这个 first 在这边的话呢，就省掉了啊，因为反正一开头你也知道，就是首先嘛，哈。Next, squeeze a few drops of juice from the peel on the stains. Lastly, 最后 ，lastly， 好，我们说最后，或者是你也可以说 finally。Lastly, finally, rub the stains with the citrus peel. 嗯，听起来很厉害啊、哦、哈。OK， 虽然我从来没用过，不过看的呢，也也想跃跃欲试，也想试试看哈。OK， 他说 the stains will gradually come off. 不过我还蛮好奇，如果是类似于像这个原子笔的墨水，好，不知道效果怎么样。他说呢 ，the stain anyway. 好，我们就我继续往下看。他说 ，the stains will gradually come off. Off 的话有脱离的意思，然后所以 come off 就是慢慢掉下来。And finally, they will be gone. They 这边指的是谁呀、啊？哎，对了 ，they 这边指的当然就是前面的什么 the stains. Okay. 好，我们呢
之前有讲到说代名词要懂得去抓，好，它指的到底是前面讲过的什么东西，好，这个在英文来讲很重要啊，哈。中文我们有时候是连代代名词都整个就不见了，不是吗？哦，比如说呢，你有时候讲说，哎呀，呃，那个书啊，嗯、呃，记得记得去拿哦，我上个礼拜买的，好，这样子 ，OK。那你看，你说那个书记得去拿哦。我上个礼拜买的，这个我上个礼拜买的，你也没有看到书。但是呢，呃，我们在言谈当中，其实我就知道你在讲书。所以英文、中文的话，常常根本就连那个代名词通通不见了。但是英文还是会有哈、哦。OK， 那呢，你要找到它，知道它指的是什么。OK， 好，他说 ，Finally, they will be gone. The secret behind the magic is that. 好，这个 the secret。是我们的主词嘛，对不对？好、哦，好 ，is 是动词。The secret is 好，后面什么 ？That blah 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 blah。这边有一个 that 的这个子句啊，哈、哦，这个 that the organic substance from these kinds of oils and the acid content from the citrus peel can help break down break down the stains and thus make them easier to remove。OK， 有没有？好，我们看到了这个是。从 that 一直到最后，这个 remove 是一个子句，指的就是什么？就是用来说明 the secret. The secret is that blah 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 blah， 一直到最后啊，哈。OK， 这个 that 的话，我们说呢，就是一个所谓的什么名词子句，用来呢，呃，这边等话等于说是用来解释 the secret 指的是什么，哈。好，那我们就看到他说呢， is that。好，那带的后面就是另外一个句子咯，那另外一个句子，我们看到的主词呢是什么 ？The organic substances， 这些有机的物质。From these kinds of oil， 还有什么 ？And the acid content。所以等于说我们有两个主词 ，the organic substances， 这个是一个，对不对？还有呢 ，the acid content， 这个是另外一个。From a citrus peel。好，他说这两个啊，哈 ，can 这两个合起来还怎么样 ？Can help break down the stains。好，那我们前面讲到 help， 后面可以直接加什么原形动词？没错，哈 ，help break down the stains and thus make them easier to remove。好，那这边的话呢，也是这两个 ，the organic substances， 还有呢 ，the acid content can 做这两件事情 ，help break down， 还有呢。Make them easier to remove. 好，那这个 them 呢、啊，在这边再次提醒，这个 them 指的是什么？对啦，指的就是前面的 the stains. OK， 通常来讲的话，它已经指的是离它最近的哈。然后呢，跟它呃意思上啊、哦，或者是呢，甚至于在这个单复数上面是一样的这个名词。所以这个 them 跟什么 the stains 有没有复数？哈，是一样的。那在意义上面的话呢？也是可以说得通的了哈。OK， although these tricks may seem like magic， seem 后面呢、啊、哈，这个我们呃同学以前在学连缀动词的时候应该学过啦哈。Look like， seem like 有没有？哈 ，sound like， feel like。如果你后面要加名词的话哈 ，OK， 我们还是要有一个 like 在这边才可以加名词啊哈。OK， 所以 seem like。Magic. They are usually they are sorry. They are really just examples of the use of science in our everyday life. 这个 every 在这边 everyday 的话，在这边是形容词哦。好，指的是 daily。注意到连在一起的时候是形容词。虽然哈、啊，现在呢，在网络上有时候这两个都已经错乱了哈。不过呢，在这个字典里面呢，哈，还是把它分得很清楚。在这边的话，这个 every day 它是一个形容词，指的是 daily 的意思，哈，每天的、日常的。好，他说 ，science can look like magic when you don't understand it. However, when you do， 好，这边的话呢，又是另外一个所谓的代替的方式。好，我们前面讲到说，代名词可以代替提过的名词。好，那这边这是什么嘞？这边这个叫做助动词，这个助动词代替的是什么？哎，代替的当然就是提过的动词啊，哈。好，所以这边的话呢，指的是什么？这个 when you do 指的就是 when you understand it。这个 do 的话呢，指的就是 when you 
这边这边这个 do 指的就是 understand it。他说，因为他前面讲说 when you don't understand it。However, when you understand it。好，但是呢，这样是不是很重复啊？所以我们就说 when you do 就是代替 when you understand it。You will realize that science is not just for the laboratory, but also for life. Okay. 好，那这个就是呢，第七课第二部分的课文讲解哈、哦。好，那一样啊哈，同学呢，如果、啊、有什么不同不懂的地方，有什么不清楚的啊哈，都可以呢再来询问哈、哦。OK， 好，那在这个第七课的课文讲解就到这里告一个段落喽，拜拜。